Cuando los locos se juntan, la locura se dispara. Y se dispara alto, como una flecha bien arriba hacia el cielo. Cielo que surcaríamos hacia, hacia horizonte, horizonte nuevo. Esta es la carretera que nos lleva al aeropuerto, donde vamos a llevar a cabo la locura de hacer viajar a Super Supernova en una avioneta pequeña. Ahí está la avioneta, la acabo de ver. Vamos a ver ahora que nos deje... Que nos dejen pasar. Hola, buenas. ¿Cómo está? Vamos a meter la moto en esa avioneta. Aunque parezca una locura. Hace frío aquí, ¿eh? Nos dejarán pasar, no nos dejarán pasar. Estarán flipando, claro. Esto no se ha hecho aquí en la vida. Meter una moto de alta cilindrada dentro de una avioneta. La misión no sería fácil. El aeropuerto Million Air de Cartagena, haciendo honor a su nombre, comenzó pidiéndonos un millón de pesos por abrir la puerta. Cosa que era ilegal y que nos negamos a pagar. ¿Un acompañamiento? ¿Pero quién me tiene que acompañar? Ah, bueno. Digo porque... Como que hay 100 metros de aquí a la avioneta, que no me voy a caer ni nada. ¿Pero cómo va? ¿Me van dando la mano en el camino o cómo? ¿Me van empujando la moto? Venga, vamos, un metro más. Para adelante, izquierda, derecha, atrás. Como la Semana Santa. Si así son las normas, así hay que hacerlo. ¿No es permitido qué? Ah, no, no estoy grabando. No, no, listo, listo, no se preocupe. Están haciendo fotos porque es algo in eh, inaudito. Inaudita sería la pericia y picaresca que tendríamos que emplear para sortear todos los problemas que aparecerían aquel día. Está muy lejos la persona que me va a acompañar porque me va a tener que empujar una camilla, me va a desmayar con el calor que hace aquí. ¿Qué tal, Nicolai? A punto de cumplir el sueño. ¿Cómo va la cosa? Burocracia, burocracia. Eso es así. Uy, esto no pinta bien. Esto pinta que, que dicen que la moto no puede entrar rodando, sino que tiene que entrar con un montacarga. Lo van a poner lo más difícil que puedan para que de una forma u otra soltemos dinero. No lo han conseguido para el millón de pesos que nos estaban pidiendo por abrir la puerta esta, pues ahora va a haber que pagar un montacarga. A lo cual también nos negamos y tras una extraordinaria labor diplomática de Nico y su padre, conseguimos librarnos y pudimos comenzar con el control antinarcóticos y antiexplosivos. Entonces este perrito está entrenado para detectar explosivos. Yo soy muy explosivo algunas noches. Pero, ¿eh? permiso, permiso. Algunas noches yo me encuentro una dinamita. TNT aquí dentro de, de la cuerpa. Lo vamos a conseguir. Buenos días, va a ser mi escolta. Bueno. Espero no perderme. <risa> Llevo tres años y medio recorriendo Sudamérica en moto y es la primera vez que me, que me escolta un carrito en un aeropuerto. Cómico, ¿no? <risa> Siempre hay una primera vez para todo, eso es verdad. ¿Te imaginaste que vas a terminar así tu aventura colombiana? Jamás en la vida, tío. <risa> Último paseíto aéreo, Ruaro. Esta es la avioneta donde se van a cumplir los sueños otra vez. Pues una semana atrás, Nico y Ana me invitaron a dar un saltito en cielo, la escuela de paracaidismo que tienen en Flandes, departamento de Tolima. Así fue como conocí a estos locos traficantes, traficantes de sueños e ilusiones con quienes compartiría unos días en Cartagena, donde tras fracasar en la búsqueda de un barco que me llevara a Panamá, haríamos volar a Super Supernova hasta Flandes, ciudad que queda cerca de Bogotá, desde donde enviaría mi moto hasta Centroamérica. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Hostia, está altita, eh. Ana. Have you seen this nice pillow? That's for Agus hemorroides. Listo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, Nico? ¿Sacar esto? ¿Quieres que quite también esta? Vale. Porque los locos sois vosotros, tío. Que a puntito habéis estado de llevarme a Panamá. Por poquito no sois vosotros los que me lleváis. Esta es la típica historia que le cuentas a los nietos. Pues una, una vez en Cartagena que metí mi moto en una avioneta de recreación. <risa> abuelo, que ya está chocheando. Que ya chochea, abuelo. Cuidado con los tornillos que no se pierdan. ¿Cómo habéis pensado que lo hagamos, chicos? Yo, pensado que es para otro, pero, pero no sé, no, sí. Yo también pienso que de culo es más fácil. Yo creo que entre todos los que estamos aquí lo hacemos a pulso sin problema, ¿eh? Aquí darle el manilla. No teníamos ni tiempo ni ganas de un montacargas y dado que en el aeropuerto no nos quisieron prestar unas escalerillas, decidimos optar por el camino de la ilusión y la fuerza bruta.
proceso fue largo, tedioso y excesivamente caluroso, pero gracias al trabajo en equipo pudimos montar a Super Supernova en el pájaro que le evitaría casi tres días de ruta a Bogotá. Sin embargo, pronto descubriríamos que todo atajo conlleva su coste. Es que la tenemos en cambio, la tenemos en cambio y no nos da. Neutro, Neutro. eso. Y así se mete una moto oh. adentro de un avión. ¡Esa! Acabamos de subir a Super Supernova a la máquina de sueños, el cóndor de los Andes de Cielo. Eh, y ahorita estamos poniendo absolutamente todo el peso adelante, todos nos tenemos que sentar adelante ya que la moto es muy 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 pesada, eh, creo que tenemos 230 kilos, ¿sí? 270 más o menos. Ok, 270 kilos en la cola, lo que significa que el avión se puede descompensar si no hay simetría pues en, en el peso, por decirlo así. ¿Por qué accedisteis a hacer esta locura? No tengo ni puta idea. <risa> Todavía me lo estoy preguntando. <risa> y tú como piloto tan experimentado, ¿has hecho alguna vez esto? Jamás ninguna locura de esta moto a bordo, nada. <risa> Sueños, si se quiere lo suficiente, se puede hacer. Vámonos. Arriba. Arriba, arriba. Adelante, por favor. Por favor, claro que sí. Cuando prendas te puedes mover. Sensaciones. Estrés y miedo. Estás loco, tío. Estás loco. Asombrados con esto. Let's take everyone's hands and hope for a nice takeoff and a nice landing. And a nice flight and we're all going to be safe. ¿Imaginaste alguna vez que tu moto iba a estar montada en un avión de paracaidismo? No es cualquier avión. Yo llegué a un punto en el que... en el que me dejo sorprender por la vida y por personajes como estos que te dicen, sí, podemos llevar tu moto hasta Girardot, os acercamos, ¿por qué no? Entonces simplemente dejarse sorprender, abrazar esa sorpresa y, y dar las gracias. Gracias. Por la magia y por estos seres que es imposible estas cosas. Jamás me imaginé que la despedida de Colombia fuera a ser así. No he encontrado velero a Panamá, pero he encontrado avión a Girardot. Lo habíamos conseguido. Aunque en varias ocasiones pensamos que no lo lograríamos, Super Supernova volaba con nosotros rumbo Flandes. El vuelo, de casi tres horas, ofrecía una hermosa y diferente perspectiva del país que más me atrapó de todo mi viaje, país en el que filmé más de la mitad de mi proyecto hasta la fecha. Sin embargo, aunque parecía que la parte más difícil ya había sido superada, al tomar tierra una sorpresa inesperada nos estaría guardando. Gracias por traernos, piloto. Por momentos pensé que tenía que llamarte a decirte que no. ¿Por qué? Bueno, al principio que tenían que cobrarnos un millón de pesos por abrir la puerta. En la zona ejecutiva, donde están todos los jets. Poco de hippies mechudos con barba metiendo una moto en un avión. <risa> en el libro de las estupideces que ha grabado, firmado por Agustín. Y hacer mi pequeña revolución, que es la que te llena el corazón. 
¿Qué tal está ese vuelo? Ah, excelente. <risa> todo salió perfecto. Eh, todo, todo, no, pero eso aún lo estábamos por descubrir. Ahora hay que sacarla. ¿Has visto, muchachos? Hemos traído una moto grande ahí en la avioneta. Sí, grande. Grande, grande. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siente la pura vibración. Siente la pura vibración. Siente la pura vibración. No dejes que el demonio entre en ti. Siente la pura vibración y disfrútalo. Busca la salida para salir de aquí. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Yo creo que este es el instante en el que nos deberíamos hacer una foto con el avión y, y la moto así. Solo los tubos, solo los tubos. Despacio. No se vas a con mucho cuidadito fuimos bajando la moto de la avioneta, esta vez sí, con una escalerilla y mucha ayuda amiga, pues la pista a la que llegamos es la que usan para los saltos de los paracaidistas de cielo los fines de semana. Lo siguiente, en principio, sería simple, hinchar las ruedas, volver a poner las piezas que habíamos quitado y viajar hasta Bogotá. ¿Vieron eso? Eso es lo que se llama un grave error. ¿Vieron eso? Eso es lo que se llama un pobre iluso. ¿Qué pasó? Que no quiere arrancar. Posible que haya sido la batería porque está enviando trackings de de localización durante un rato largo. Vamos. No puedo creer que te pasa, tío. Tenemos arrancador de batería. Yo tengo en el carro. Yo tengo uno también, si no. ¿Lo tienes tú más a mano? Eh, sí, yo lo que hago es que... Ah, no, no, yo lo tengo aquí, espera. Debe ser eso, porque te prendió de yo, una. Yo creo que sí. Mi localizador y seguro antirrobo de Atlantis Moto envía a través de una tarjeta SIM la localización de la moto siempre que haya cobertura telefónica. Como nosotros volamos a unos 10.000 pies de altura, en gran parte de la travesía hubo cobertura, por lo que mi primera teoría era que la batería se había descargado, lo cual no tenía mucho sentido porque el dispositivo de Atlantis tiene su propia batería y solo se carga cuando la moto está encendida. ¿Puede haberle pasado algo a la gasolina? con la subida y bajada de altura. No, para nada, nada. ¿Será que la ha encendido con los aceites vuelto para un lado demasiado pronto, antes de que volvieran a la posición normal? No, pero te hubiera olido quemado o algo y no la dejas tan tiempo prendido. Fueron 10 segundos, tío. ¿Entretamos con tu batería? Conectemos la batería del carro. Por no querer pensar en peores posibilidades, creímos que tal vez mi arrancador estaba descargado y que cargándola con un coche sí funcionaría. Será la gasolina. O sea, tiene para 26 kilómetros. Yo a veces lo he llevado hasta un kilómetro de reserva. Lo que podemos ir haciendo es ir en uno de los carros a por un galón de gasolina. Eh, esa es la otra opción. Y la tercera ya me daría mucho miedo y es que... que la haya arrancado demasiado pronto. Con un litro... Salimos de duda. Con tus colegas en un parque, esa receta suele ser infalible. Pero querer creer que la moto se había quedado sin gasolina era no querer ver que algo más grave estaba sucediendo. El tiempo que hemos ganado viniendo en avioneta, que nos hemos agarrado 18 horas para Bogotá que teníamos, pues lo estamos ahora recuperando. <risa> Captándolo aquí, nos van a traer un poquito de gasolina para salir de duda. De si, de si es la batería o es la gasolina. Creemos que la gasolina, porque tenía muy poquita. Pero... 
solo hay una manera de saberlo. <risa> en un aeropuerto de avionetas, la gasolina que suelen tener es de avionetas. Así que con la ensoñación de que Super Supernova echase alas y volase hasta el infinito, le metimos un poco de esa gasolina, lo cual también quedaría recogido en el libro de las estupideces. Como no arranque con esto, tío, estamos en problemas. Si no es batería y no es gasolina, recen a sus espíritus favoritos. Ok, estoy empezando a preocuparme. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Intentamos empujando. Quieres intentarlo tú. Hey, pero no hace nada. No tienes a nadie que, que podamos llamar, preguntarle. Voy a llamar a Brian de Ocos, hermana. Hola Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Agustín de Soy Tribu. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, he transportado mi moto en una avioneta y ha estado la moto tumbada durante durante unas dos horas y cuarto más o menos y no nos está arrancando tío no es ni la gasolina ni, ni la batería era para preguntarte si tú sabes por qué podría no estar arrancando que se ha podido ir el aceite donde no debía y cómo lo puedo comprobar quitando el filtro del aire que está en... venga listo perfecto gracias Brian vamos con vamos sacando aquí el plástico vale gracias una cosa nueva que aprendemos una cosa nueva para no olvidar sí. Ese es el filtro de aire, ¿sí? Y no tiene, y no tiene aceite. Te voy a poner el, la moto con, para que escuches el sonido que hace, ¿vale? Vale. Aventuras colombianas. Pero la doy ha sido buena. Eh, vamos a arrancar, a ver, pero es que suena, suena como un golpe metálico duro. Dale. Soltar el borne positivo y mandarlo al negativo. ¿Qué nos iba a decir? Que la parte más difícil iba a ser... Prender ya aterrizados, prender la moto. Para allá, bueno. Uy, está como más animada, ¿eh? Vale. Apagar y prender tres veces de nuevo para que cargue la bomba y coja presión el sistema de gasolina. Oye, te hago una pregunta. Eh, ¿Esta moto se puede prender empujada? Tras un largo rato haciendo pruebas, Nico hizo la pregunta mágica y, al escuchar eso, esa fue la cara que se nos quedó. Ok. La decisión estaba clara. Tocaba remolcar. A remolcar. Oh, qué suerte que le compré esto para darle estabilidad al remolque. Es un artículo que se llama Blackbird Racing. Se lo compré en Larson. Así que, Nicolai, todo tuyo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos a puntito de, que, de ser remolcados hasta una estación de gasolina para hacer el último intento antes de abandonar por hoy. Siento que haberos retrasado a 12 personas por mi culpa, pero <risa> lo siento Nico, no todo podía salir bien. Mañana será otro día. <risa> sí, perfecto. La aventura controlada no es aventura. Bueno, esta es la primera vez oficialmente que soy remolcado. No tengo mucha práctica, pero parece que el sistema este de la cuerdita entre los basculantes funciona súper bien. Uf, cuando pierde la tensión la cuerda y vuelve a recuperarla, claro, hay una probabilidad alta de que te lleves un tirón. Y eso fui a decirle a Nelson. Sin embargo, él no vio que me había bajado de la moto y aceleró para continuar. Se cayó la moto. Caída y todo. Es un poco peligroso. Necesito que la velocidad sea muy constante, sobre todo en curva. La última gran aventura en Colombia. No nos podíamos despedir de otra manera antes de dejar el continente. Tres años y medio y terminamos así. En realidad significa que las cosas están yendo bien. ¡Dale, dale! Y así, muy despacito, fui remolcado hasta una estación de gasolina donde haríamos la última prueba. Tengo otra mala noticia, me he quedado sin freno trasero. Pero bueno, ese es el menor de nuestros problemas. Eh, ¿Dos galones de extra, por favor? ¡Ay, Dios mío! Sorpresas te da, la vida te da, sorpresas te da. Mañana 
mañana por la mañana eh, estáis en el taller. Festivo y nacional. La ley de Murphy, ¿no? Lo llaman eso. Voy a iniciar el procedimiento de emergencia, voy a avisar al rack y, y me mandan una grúa, ¿vale? Mientras Rodri nos traía unas empanadas, fui llamando al rack, el Real Automóvil Club de Cataluña, quien, entre otras cosas, me ofrece asistencia en carretera en cualquier parte del mundo. Era para pedir una grúa con el rack desde Flandes eh, hasta Bogotá. <risa> mañana viene una grúa a las 10 de la mañana. Eso es lo mejor que hemos podido conseguir. La moto tendría que pasar la noche en el parqueadero más cercano que encontramos y de ahí me iría a entrevistar a Juan Esteban Muñoz, un antiguo teniente del ejército colombiano que, tras haberse acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz y pasar cinco años en la cárcel por haber participado en ejecuciones extrajudiciales, decidió dedicar su vida a la restauración de víctimas del conflicto armado a través del deporte. Su entrevista podéis encontrarla en mi canal de YouTube bajo el nombre de La Tribu Restaurativa. Aquí se queda. No tengas miedo, pequeña. Igual está rota, así que nadie, si alguien la roba, no la va a poder arrancar. ¿Cómo? Quiero un cholao muy grande. ¿Qué es un cholao? <risa> sí, un cholao. ¿Qué es? ¿Un cholao? Vaso lleno de fruta. Ah, sí, 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 por favor. Ya se lo preparo. ¿Cómo no me va a dejar que le pague? No. ¿Por qué? No le digo porque están mostrando las cosas lindas de mi, de mi país. Entonces... Intento, intento. <risa> Oye, pues muchísimas gracias, hermano, de verdad. Yo quería pagarte la noche, pero bueno, acepto tu invitación con mucho gusto. Usted dijo, me voy en la cuarentena. Y no me fui. Y fíjate el tiempo que ha pasado, ¿eh? Un año y medio. Y todavía sigo aquí, Colombia no me suelta. Y sigue aquí. Sigo aquí como amarrado, aquí al corazón. mi rumba y hay que... La grúa ya había llegado y nos estaba esperando fuera. El viaje a Bogotá duraría unas tres horas y media, pero no teníamos prisa porque era día festivo y el taller estaba cerrado. Pero mientras antes llegáramos, mejor que mejor. Así que amarramos bien a la paciente y bajo la atenta mirada de Mortadelo, obsequié a Andrés con un pequeño regalo antes de recoger el mío. Por gente como tú es que no me puedo ir de Colombia. Y por esto, por esto, por esto Qué rico está sonando mi son. No me puedo creer que a cinco días de irme de Colombia me haya enterado de la existencia del cholado. ¿Tú por qué no me has hablado de esto? ¿Cómo que no? Yo te... No, yo no sabía que esto existía, si no me lo habría pedido todas las mañanas. Estoy salivando como los perros de Paulo. Ay, te está regando. Si lo voy a relamer todo. Tienes que chuparlo muy rápido. Tengo que chuparlo muy rápido. Llegó la hora para olvidar los dolores, mamá. Para que lo tengáis en el carrito. Oh, Dios, está muy bueno. Primer viaje en grúa en mi vida. No vamos para Bogotá. Ay, qué rico. Bueno, mira. También hay que, hay que recorrer Colombia en grúa. Exactamente, es una Además me imaginé que por montar la moto en una avioneta acabaría yendo luego en una grúa. Tú no sabes que aquí hasta donde iba que te estaba esperando por el camino. Un cholado. <risa> no, dices de, de, de que a lo mejor un ángel de la guarda evitó que ayer en la ruta de Girardota a Bogotá me pasara algo malo. Yo eso lo pienso mucho. A veces cuando suceden historias digo, ¿será que hay alguna fuerza invisible operando queriendo evitar que pase otra cosa? Y eso me ayuda a, a aceptar de más buenas ganas lo que está pasando. Con todo el gusto, o sea, lo que te pasó no tienes por qué renegar. No, no, aceptar, ah. aceptar y de hecho agradecer. Pra, pra, pra. Bueno, pues uno de los regalos de viajar en grúa es que la moto es más reconocible y vamos más despacito porque yo suelo ir muy rapidito, entonces muchos parceros están transmitiendo ahí toda la buena vibra de, de Colombia, que es que es de lo que más hay, de lo que más hay es de eso. ¡Hasta luego! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Me da pena irme. ¿eh? La mejor es buena ruta. Y jamás me imaginé.
imaginé que mi última ruta fuera así, en grúa. ¿Cómo están ustedes? <risa> Me voy, estoy muy triste. ¡Vamos! El del autobús. ¿Qué me pasó tu moto, Agustín? Que me quedé varado, hermano. De eso se trata la vida, de vararse y desvararse. ¿Cómo va, parcero? ¡Hasta luego, jefe! El abuelete, tío. Hostia, por la da un besito al carro de atrás. Se la da un besito al carro de atrás. Estaba en puta ahí, iba la señora. No solo me varo, sino que provoco accidentes ajenos. Yo creo que, que ni al presidente lo reciben así, ¿eh? No, no, no. <risa> bueno, este recibimiento está implicando dos cosas. La primera, que me guste un poquito más Bogotá. Y la segunda, pues que al final uno se alegre de cómo pasan las cosas, porque... Fíjate, las vacas que salen por las que entran, se dice en mi pueblo. No hay mal que por bien no venga. Yo de España, ¿y tú? Yo aquí en Bogotá, <risa> Ah, bueno. ¿Para dónde viajan? Eh, para Panamá. ¿Se vararon? Un poquito. ¿Y van para la tienda BM? Sí. Bueno, que les vaya bien. ¡Feliz trancón! Gracias. ¿Todavía hay marchas en Bogotá? Hermanas, bajamos la moto, la dejamos aquí y venimos el lunes a ver qué coño le pasa. Llegamos a casa. Estoy llamando a Brian de BMW, me ha dicho que la cosa es más seria de lo que parecía. Yo tengo que entregar la moto en dos días para mandarla a Panamá. Bueno, hemos venido a dos hermanas, a ver qué pasa. Buenos días, Brian. Buenos días, don Agustín. ¿Cómo va? Ah, bien. Soy un poco acojonado, si te soy sincero. <risa> ya somos dos, Colombia no lo quiere dejar ir a usted. Colombia, algo, algo pasa que no me suelta, tío, no me suelta <risa> ni para atrás. Don Agustín, encontramos los árboles de levas en destiempos. Quiere decir que el tensor de la cadenilla se quedó sin aceite, sin presión. Por un empujón fuerte se variaron estos tiempos. Estos árboles quedaron trabajando mal. O sea, yo tiene que tener una sincronía con el movimiento del cigüeñal. Y nos pudo haber doblado una de las válvulas. Ya lo pusimos en tiempos correctos. Encontramos que el tensor que va en la parte superior, que es este que está acá, que le estoy señalando, tiene quebrada una punta acá y otra punta acá, que fue cuando saltó la cadenilla con la fuerza. Intentar encender la empujada yo creo que fue nuestro detonante. Eso funciona en una moto pequeña porque ellas tienen tensor de cadenilla mecánico. Estas son otro cuento. Seguimos aprendiendo. Estamos rogando que no haya doblado una válvula, porque si dobló una válvula es importación. Si hay que importar, yéndonos bien, es un mes. ¿Y en cuánto tiempo vamos a saber si ha doblado válvula o no? En 45 minutos. Con la ayuda de nuestra cámara, encontramos que tiene dos válvulas dobladas. Son la causa de que su moto no encienda. Paso a seguir, desmontar la culata y verificar qué otro daño nos pudo haber generado. La peor de las noticias, ¿no? Sí, y más para alguien que se quiere ir mañana. Pasado mañana. <risa> sí. ¿Qué coño hacemos, Brian? Eh, nada, des desarmar y esperar que haya todo. Si el daño se confirmaba y no había piezas en stock, no podría enviar la moto a Panamá y tanto yo como ella quedaríamos ilegales en Colombia, pues ambos estábamos a cinco días de la expiración de nuestros términos, por lo que necesitaba ayuda divina. No fue una ni fueron dos, fueron las cuatro. Las cuatro válvulas. Válvulas dobladas. Y es que los males nunca vienen solos. Menos mal fue un golpe suave, solo se corrieron dos dientes. Un golpe de suerte. Eh... 
No sé qué tanta suerte. <risa> y entonces ocurrió el milagro. Hay válvulas, hay empaques, hay tornillos, hay todo. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál es la mala noticia? Que más o menos son 4 millones de pesos. Gonorreicamente caro, pero al fin y al cabo, un golpe de suerte. Eso sí es un golpe de suerte, Eso sí que lo es. porque esto normalmente no lo hay, no es una pieza común de, de un daño común. Cambiar válvulas, cambiar sellos, cambiar empaques. Porque ha pasado otra cosita por ahí, ¿no? Quemó el embrague, pero eso sí ya es tema de... Mucha guajira. De, sí, mucha guajira. Guajiritis aguda. Eso no son piezas de carbón, son sus discos. ¿Algo más que le vas a ver? Nos vamos a quedar esta tarde trabajando y que la cuenta va a ser bastante amplia. Algo, algo encontraremos para... Para solucionar esto, Agustín. Todo pasa por algo en la vida. Todo pasa por algo. Y aquel vaivén de golpes, de mala y buena suerte, propició que hiciera un trueque con Otto Germana. Si la pandemia lo permite, a finales de febrero de 2022, volveré a Colombia a dar una charla en el próximo BMW Motorrad Days, al cual espero, obviamente, que venga. Pues entonces, pues, todos los compañeros se quedaron a ayudarme y, pues, todos trabajamos en equipo. ¿Hasta qué hora? Sí, señor, pues ya nos dieron cerca de las 12 y media de la noche. Madre mía. Las buenas horas traen buenos resultados. Y el resultado de los mecánicos de Autogermana no pudo ser mejor. Muchas gracias, Motorrad Colombia. Vamos ahí. Con el palo y entró. Golazo. Esta moto se va para Centroamérica. Gracias exclusivamente a vosotros. Sin vosotros no se iba. Espero verte en marzo, ¿vale? En, en los Motorrad Days. Tenéis que llevar a estos muchachos al Motorrad Days. Estuvieron allí hasta las 12 de la noche. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Os quiero mucho. Gracias. Hostia, este, este embrague es completamente diferente. Increíble, tío. Increíble que me esté yendo para Panamá cuando lo veía muy negro. La moto no podía tener más cosas. Y es que, además de la avería del motor, el freno trasero estaba cristalizado. Los discos de embrague quemados, el aceite de la horquilla podrido y a la moto le tocaba la revisión de los 40.000 kilómetros. Por aquí, ¿no? Había llegado a la oficina de Cargo Rider, la empresa con la que enviaría mi moto a Panamá. Raspando el minuto, ¿eh? Le hemos cambiado como 15 piezas a la moto en un tiempo récord. Ya usted lo sigo. Hombre, muchas gracias. El año pasado seis meses, este año otros seis meses. Imagínate, si por mí fuera no me iba. Pero nada es imposible siendo free. Cuando te preguntas si es que todo va bien. ¿No te imaginas qué locura? O sea, esto como los de Fórmula 1 cuando están en las carreras que aparecen un montón de mecánicos y empiezan a cambiar las cosas rápido. Eso ha sido lo que me ha pasado a mí por haber enviado el otro día la moto en la avioneta. Pero bueno, aquí estamos y la moto será para Panamá, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos a firmar los documentos para mandar la moto a Panamá. ¿Qué documentos son estos? Cuéntame. Bueno, esta es una carta de responsabilidad donde usted está como certificando que no está eh, transportando sustancias narcóticas. Yo solo trafico sueños <risa> e ilusiones. ¿Aquí firmo? Sí, señor. Estamos llegando a la terminal de carga. Este es el momento decisivo en el que vamos a entregar la motocicleta para su envío a Centroamérica, a Panamá. Es un momento muy importante para mí y para mi proyecto porque después de tres años y medio y mucha, mucha historia, Dejo el primer continente bien recorrido y paso al segundo. Después de esto ya no, no hay vuelta atrás. Después de esto, para arriba no más. Aunque a Colombia voy a volver toda mi vida. Como me he hecho tan amigo de los de Autos Hermanas, pues que me presten una moto para ir a los sitios que me han faltado, como el Chocó. Ni me lo creo que lo estemos logrando. Ni me lo creo. Era tan improbable que estuvieran todas esas piezas rotas. Era como que fuerzas invisibles han colaborado para que la situación se me complicase y al mismo tiempo se me resolviese y el resultado final sea una pedazo de historia. <risa> que al final es eso lo que queremos contar, ¿no? Historias. Como decía mi amigo Simón del Desierto, ¡Vida! Dame problemas para que los solucione. Y esta vez pues, no los he solucionado yo solo. 
sin el equipo de mecánico tan increíble y profesional de Autos Hermana habría sido imposible. Hasta las 12 de la noche se quedaron allí cinco mecánicos que tuvieron que desmontar el motor por segunda vez porque había un sonido que no les gustaba. Gracias chicos, cuando veáis esto, de verdad, gracias, gracias y más gracias. Estoy rodando y enviando la moto a Panamá por vosotros. Sin vosotros sería imposible. Es que si me pongo a pensar la cantidad de cosas que han tenido que pasar para que sucediera todo esto, volvemos a ese exquisito baile de variables que hace que la vida sea maravillosa. Porque recordemos que todo tiene solución en esta vida, menos Hacienda y la muerte. Aquí es. Aquí en la terminal de carga, ¿no? ¿Cómo es el proceso ahora? Nos revisan, cruzamos, papeles con la DIAN, antinarcóticos y listo. Y la moto vuela el sábado llega y yo la recojo el lunes. A ver... Estamos buscando Cargo Pack. Cargo Pack, ya lo vi. La verdad es que enviar la moto a Panamá no es muy complicado en la, en la modalidad aérea. El dato es importante. Se tiene que organizar con unas tres semanas de antelación, más o menos. Mm, pagas en el mismo día que entregas la moto. Y yo he pagado 1.227 dólares. En container, un container para la moto sola valía 2.300 más los gastos sorpresas de, de llegada a destino. Y el velero... Sale más o menos por 500 dólares la moto y 500 dólares el pasajero y te hacen un tour por las islas de San Blas. Bueno, por eso no ha podido ser porque ahora mismo no hay veleros llevando motos. Container era demasiado caro y la opción más fácil y más sencilla era hacerlo con la gente de Cargo Rider porque la verdad es que desde el minuto 1 hasta el final, eh, increíble el trato. Y nada, eso, que... Que milagrosamente estaba ahí, entregando la moto tras dos días de locura y búsqueda de piezas a la desesperada. Yo voy aquí, mi tío. Hágale, hágale. Búsqueda que terminó provocando que, aunque me fuera, volviera en unos meses para cumplir con mucho gusto con mi parte del trato. Contra todo lo que está pasando cuando no logro llevar Así fue como me fui de mi país favorito de Sudamérica y probablemente del mundo. El país en el que más querido me siento y al que siento que le dejé algo lindo. Las ganas de viajar, las ganas de vivir, de viajar por la vida y, a pesar de cómo sean las circunstancias, ser positivo y ser feliz. Colombia es un territorio con muchísima más gente buena que mala. Tiene un potencial que ni ellos mismos se imaginan. Sin embargo, lamentablemente padece cáncer. Un cáncer cuya quimioterapia solo puede ser aplicada por todas sus células, que son sus ciudadanos. Por eso rezo para que la verdadera paz, la real armonía y la justicia social lleguen algún día. Y así, con estos deseos, de Colombia me fui. No quería, pero me fui. Porque el viaje tiene que seguir, porque la vida continúa, porque el sendero de paso lento también es largo. largo. Colombia. Tantas cosas te podría decir que prefiero resumirlo en esta. Qué chimba, parce. El tiempo sigue avanzando y aunque yo sigo corriendo él siempre va ganando. No voy a quedarme pensando, tengo que actuar, seguir el